హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోమో కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే అవార్డ్స్ అండ్ ఆనర్స్ సెక్షన్ అనేటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ అనేటువంటిది షూర్ షార్ట్ గా అది సెంట్రల్ లెవెల్ గానీ స్టేట్ లెవెల్ లో గానీ వచ్చినటువంటి ప్రతి కాంపిటేటివ్ లో ఎగ్జామ్స్ లో ఇది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గా మనం తెలపచ్చు అనమాట అండి ఆ టాపిక్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే నోబెల్ ప్రైజ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంబంధించినటువంటి ఫుల్ వినర్స్ లిస్ట్ తోటి ఈ వీడియో అనేటువంటిది మీకు పొందుపరచడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు అనేటువంటిది ఏ విభాగాలకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరికి ఇవ్వడం జరిగింది వారు చేసినటువంటి ఏ కృషికి గాను వారి నోబెల్ బహుమతి పొందుకోవడం జరిగింది అనేటువంటి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ అదే రీతిగా తెలుగులో బైలింగ్వల్లో ఈ వీడియో అనేటువంటిది మీకు పొందుపరచడం జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు చూసినా కానీ అదే రీతిగా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూసినా కానీ ఇరువురికి అర్థమయ్యే రీతిలో ఈ వీడియో అనేటువంటిది మీకు పొందుపరచడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ టాపిక్ అనేటువంటిది బ్యాంకింగ్ రైల్వేస్ ఎస్ఎస్సి యూపీఎస్సి ఎస్ఎస్సి అదే రీతిగా స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి ఎంతగానో ఉపయోగపడేటువంటి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట అండి ఇక మనం ఏ మాత్రం లేట్ చేయకోకుండా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లకు మనం వెళ్ళిపోదాం మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే గనక ద నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్ లో నోబుల్ బహుమతి పొందుకున్నటువంటి వారి విజేత ఎవరని మనం చూసినట్లయితే స్వాంటే పాబో స్వాంటే పాబో ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్ విభాగంలో నోబెల్ బహుమతిని పొందుకోవడం జరిగిందండి ఫర్ హిస్ డిస్కవరీస్ కన్సర్నింగ్ ద జీనోమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్ హోమోనియన్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఈయన చేసినటువంటి అంతరించిపోయిన హోమోవిన్స్ మరియు మానవ పరిమాణం యొక్క జన్యువులకు సంబంధించిన ఇతని ఆవిష్కరణలకు గాను స్వాంటే పాబోకు ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్ విభాగంలో నోబుల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోనండి ఎవరికి ఏ విభాగంలో వారు చేసినటువంటి ఏ ఆవిష్కరణ లేకపోతే కృషికి గాను నోబుల్ బహుమతి వచ్చింది అనేటువంటిది ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే కనుక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఈజీ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్ విభాగంలో నోబెల్ బహుమతి పొందినటువంటి వారు ఎవరు అని చెప్పేసి ఈ రకంగా మనకి పేరు అనేది రావచ్చు అంటే స్వాంటే పాబో ఈ రకంగా వేరు వేరు పేరు రావచ్చు దాంట్లో మనం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కిందకు వస్తుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి ఏ రీతిగా వస్తుంది అని చూసినట్లయితే కనుక మెడిసిన్ విభాగంలో లేకపోతే ఫిజియాలజీ విభాగంలో నోబెల్ బహుమతి పొందినటువంటి స్వాంటో పాబో గారు చేసినటువంటి ఏ కృషికి గాను ఈ నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది అనేటువంటి ఈ రకంగా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే ఆయన చేసినటువంటి అంతరించిపోయిన హోమోవిన్స్ మరియు మానవ పరిమాణం యొక్క జన్యులకు సంబంధించినటువంటి ఇతరుని ఆవిష్కరణలకు అది ఇంగ్లీష్లో మనం చూసినట్లయితే ఫర్ హిస్ డిస్కవరీస్ కన్సర్నింగ్ ద జీనోమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్ హోమోనియన్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి దానికి గాను నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఈ రకంగా క్వశ్చన్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్ గా రావచ్చు లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గా రావచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ మూడు గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఏ రకంగా క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ నోబెల్ ప్రైజ్ నుంచి మీరు తప్పనిసరిగా మార్క్స్ అనేటువంటిది మీరు స్కోర్ చేయగలుగుతారు అనమాట అందుకనే మీకు ఈ రకంగా ఫ్రేమింగ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి నెక్స్ట్ కేటగిరీ మనం చూసినట్లయితే కనుక ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి రెండు వేల ఇరవై రెండు పొందుకున్నటువంటి వారు చూసుకున్నట్లయితే కనుక రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది ముగ్గురు షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అండి ఇందులో ఒక స్త్రీ కూడా ఉండడం జరిగింది అనమాట వారి పేర్లు మనం చూసినట్లయితే కనుక ముగ్గురు పేర్లు మనం చూద్దామండి మొట్టమొదటిగా లేడీ క్యారోలైన్ ఆర్ బెటోజీ నెక్స్ట్ మోర్టన్ మోల్దర్ అదే రీతిగా కే భారీ షార్ప్లెస్ అనేటువంటి ఈ ముగ్గురికి రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి వీరు చేసినటువంటి ఏ డెవలప్మెంట్ అని మనం చూసినట్లయితే కనుక ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్లిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయో ఆర్థగనల్ కెమిస్ట్రీ వీరు చేసినటువంటి ఏ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే కనుక క్లిక్ కెమిస్ట్రీ మరియు బయో ఆర్థోగనల్ కెమిస్ట్రీ వీరు చేసినటువంటి అభివృద్ధికి గాను రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది క్యారోలిన్ బెటోసీ ఆర్ బెటోజీ అదే రీతిగా మోర్టన్ మెల్టన్ అదే రీతిగా కే బ్యారీ షార్ప్లెస్ గారికి రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ కేటగిరీ చూసుకున్నట్లయితే ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి రెండు వేల ఇరవై రెండు
బెల్ అసమానతను ఉల్లంఘించడం మరియు క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ కు మార్గదర్శకత్వంగాను వీరు చేసినటువంటి కృషికి ఆలియన్ ఆస్పెక్ట్ అధినేత జాన్ ఎఫ్ క్లౌజర్ యాంటన్ జిలింజర్ గారికి భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి నెక్స్ట్ కేటగిరీ మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతి పొందినటువంటి వారి వివరాలు విజేత సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూసినట్లయితే కనుక యానీ ఎర్నాక్స్ యానీ ఎర్నాక్స్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది సాహిత్య విభాగంలో రావడం జరిగింది అనమాట అండి ఫర్ ద కరేజ్ అండ్ క్లినికల్ యాక్టివిటీ విత్ విచ్ షీ కవ్ అన్కవర్స్ ద రూట్స్ ఎస్ట్రాంచ్మెంట్స్ అండ్ కలెక్టివ్ రిస్ట్రెంట్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ మెమోరీ ఆమె యొక్క వ్యక్తిగత జ్ఞాపక శక్తి యొక్క మూలాలు విడదీయడం మరియు సామూహిక పరిమితులను వెలికి తీసే ధైర్యం మరియు క్లినికల్ యాక్టివిటీకి గాను యానీ ఎర్నాక్స్ కి సాహిత్య విభాగంలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి నెక్స్ట్ కేటగిరీ మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ద నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంబంధించినటువంటి విజేత మనం చూసినట్లయితే కనుక ఈ బహుమతి కూడా ముగ్గురు షేర్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి అందులో ఒకరేమో వ్యక్తిగతంగా ఒకరు ఉన్నారు న్యాయవాది ఉండడం జరిగిందండి మిగతా చూసినట్లయితే కనుక సంస్థలు ఉండడం జరిగింది అనమాట వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు మనం చూసినట్లయితే కనుక మొట్టమొదటిగా మానవ హక్కుల న్యాయవాది అయినటువంటి అలెస్ బిలియాట్స్కి రావడం జరిగింది అనమాట అండి అదే రీతిగా రష్యన్ మానవ హక్కుల సంస్థ మెమోరియల్కి రావడం జరిగిందండి మెమోరియల్ అనేటువంటిది రష్యన్ మానవ హక్కుల సంస్థ అనమాట అండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఉక్రెయినియన్ మానవ హక్కుల సంస్థ అనేటువంటి సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ ఫ్రెండ్స్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే పీస్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది ఎవరికి వచ్చింది అనేటువంటిది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జస్ట్ ఒకటి ఒక రిమెంబరెన్స్ అనమాట ఈ ఇయర్లో అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి వార్ ఎవరి మధ్య జరిగింది అని మనం చూసినట్లయితే కనుక రష్యా అదే రీతిగా ఉక్రెయిన్ ఈ ఇరువురికి మధ్య యుద్ధం అనేటువంటి జరిగింది కాబట్టి ఆ రెండింటి దగ్గర ఉన్నటువంటి మానవ హక్కుల సంస్థకు వారికి నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అదే రీతిగా మానవ హక్కుల న్యాయవాది అయినటువంటి అలెస్ బిజి బిలియాట్స్కి గారు కూడా నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి మొత్తానికి చూసుకున్నట్లయితే కనుక అలీస్ బిలియాట్స్కి మెమోరియల్ సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ ఇందులో అలీస్ బిలియాట్స్కి అనేటువంటిది మానవ హక్కుల న్యాయవాది అండి అదే రీతిగా మెమోరియల్ అనేటువంటిది మాన రష్యన్ మానవ హక్కుల సంస్థ అనమాట అండి అదే రీతిగా సెంట్రల్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ అనేటువంటిది ఉక్రెయిన్ మానవ హక్కుల సంస్థ అనమాట అండి ఈ రకంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోనండి ద పీస్ ప్రైజ్ లారెట్స్ రిప్రజెంట్ సివిల్ సొసైటీ ఇన్ దేర్ హోమ్ కంట్రీస్ దే హ్యావ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ప్రమోటెడ్ ద రైట్ టు క్రిటిసైజ్ పవర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ they have made an outstanding effort to document war crimes human rights abuses and the abuse of power together they demonstrate the significance of civil society for peace and democracy telugu lo manam chusukunnatlayite ganaka shanti bahumati grahitalu vaari swadeshalalo power samajaniki pratinidhyam vahinchadam jarugutundandi adhikaranni vimarsinche mariyu పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులను పరిరక్షించే హక్కును వారు చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట యుద్ధ నేరాలు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు మరియు అధికార దుర్వినియోగం డాక్యుమెంట్ చేయడానికి వారు అద్భుతమైనటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది శాంతి మరియు ప్రజాస్వామ్యం కోసం పౌర సమాజం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారు కలిసి ప్రదర్శించడం ద్వారా అలిస్ బ్యాలిస్కి మెమోరియల్ సెంటర్ ఫర్ సివిల్ లైబ్రరీస్ కి నోబెల్ శాంతి బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి నెక్స్ట్ కేటగిరీ అదే రీతిగా ఫైనల్ కేటగిరీ మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ సైన్సెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్థిక శాస్త్రాలను నోబెల్ బహుమతి రెండు వేల ఇరవై రెండు పొందుకున్నటువంటి వారి వివరాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఈ ఎకనామిక్ సైన్సెస్ కూడా ముగ్గురు షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అండి వారి యొక్క పేర్లు మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక బెన్ ఎన్ బెన్ ఎస్ బెర్నాక్ డగ్లస్ డబ్ల్యూ డైమండ్ ఫిలిప్ హెచ్ డైగ్విక్ అనేటువంటి ఈ ముగ్గురు ఎకనామిక్ సైన్సెస్ లో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది పొందుకోవడం జరిగిందండి వీరు చేసినటువంటి ఏ రీసెర్చ్ అని మనం చూసినట్లయితే కనుక ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ బ్యాంక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ తెలుగులో మనం చూసినట్లయితే కనుక బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంక్షోభాలపై వీరు చేసినటువంటి పరిశోధనలకు గాను బెన్ ఎస్ బెర్నెక్ డగ్లస్ డబ్ల్యూ డైమండ్ ఫిలిప్ హెచ్ డెగ్విక్ వారికి ఆర్థిక శాస్త్రాలలో నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగింది అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ నో ఈ సంవత్సరానికి గాను వెలువడినటువంటి నోబెల్ బహుమతుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరికి ఇద్దరు స్త్రీలకు నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది రావడం జరిగిందండి ఎవరెవరికి ఏ విభాగంలో రావడం జరిగింది అనేటువంటిది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అదే రీతిగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే కనుక నోబెల్ ప్రైజ్ సంబంధించినటువ
ఫ్యాక్ట్స్ అనేటి అనేటువంటి వీడియోతో మేము ముందుకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంబంధించినటువంటి నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్తో కొన్నటువంటి వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఇందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అదే రకంగా నా ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ఇంకా మా సోమో కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలండి కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అనే బట్టన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు పక్కన బెల్లకన్ పోతుంది ఆ బెల్లకన్ మీరు ఆల్ నోటిఫికేషన్ అని క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేటువంటి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు మీ డివైస్ లో పొందుకోవడం జరుగుతుంది అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినైతే లైక్ చేయండి కింద ఎటువంటి వీడియోస్ మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది కామెంట్ చేయండి అదే రీతిగా ఇంత అక్కడ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ కూడా మీరు కింద కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి తద్వారా మీరు వారికి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతగానో హెల్ప్ చేసింది వారు అతను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ